what a memorable childhood it is the kids are playing volleyball but suddenly one of them fall on the ground and have a cut injury on his head moniki pore tomar chele balar kotha do you remember your childhood jokhon alp ektu katlei matha theke onek rakto guriye porto ha mathay alp katlei onek bleeding hoy gol gol kore rakto pore minor head injury causes profuse bleeding surely you are thinking why it occurs due to the arrangement of the blood vessel and the connective tissue fibers in the second layer of the covering of the calvaria if we consider these red dots as the blood vessels and these blue lines as the connective tissue fibers then just look at here the walls of blood vessels adherent to fibrous tissue here this wall is adherent to this fibrous tissue here this wall of the blood vessel is adherent to this connective tissue fiber and these fibers pull the walls towards them so if any cut injury occur here due to pulling of the surrounding fibrous tissue this vessel does not contract okay and this factor prevents retraction of the blood vessel ei karone for this reason to arrest bleeding firm pressure should be applied over the underlying bone aro kichu ghatona ghate some more events occur what are those here subcutaneous hemorrhage may occur that is localized in extent an inflammation that would be painful why because in the second layer the connective tissue fibers make the compartments okay here is one compartment here is another compartment here is other compartment like this these are the compartments and no gateway is present to go to the our compartment situated uh, next to it for this reason if any hemorrhage occur in one compartment it cannot go to its neighboring one and remain localized and in case of inflammation due to the accumulation of the inflammatory particles the nerve situated here cannot go another area it become compressed uh, by them or by the swelling and uh, due to this irritation we feel pain tumra ki jante chao do you want to know mathar upor er chamrar onno layer gulor naam ki what are the other layers of the skin on our head yes we have discussed about the second layer that is the cutaneous layer its another name is the subcutaneous layer or it may be called as the connective tissue layer or the superficial fascia okay the layer before it or the first layer is the skin yes the third layer is the aponeurosis its another name is gallia aponeurotica or aponeurotic layer or muscular aponeurotic layer the fourth one is termed as the loose areolar tissue layer or it may be called as the sub aponeurotic layer as it is situated beneath the aponeurosis and the fifth layer is the pericranium if we look at the first letters of these five words and arrange it side by side then we will get a term that is the scalp yes these five layers are collectively termed as the scalp dear students let's know about the scalp anatomy and temporal region today tumra jokhon tomader practicing life e jabe ei rokom case kintu pabe you will get this type of case in your practicing life tumra ki bhabcho sob layer uthe geche scalp er do you think all the layers have shed out no only these three layers have shed out in the previous case the layers are skin cutaneous or subcutaneous layer and aponeurotic layer or muscular aponeurotic layer and this type of injury is called scalping injury again you are thinking why only these three layers have shed out karon because first three layers are tightly held together 
forming a single unit referred to as the scalp proper. Acha chironi diye matha achranor shomoy betha peyecho kokhono? Do you feel pain during combing your hair? I think so. Due to the presence of this type of pathology, these are the sebaceous cyst. Why this cyst is common here? Because plenty of hair follicles with sebaceous gland are present in the skin of the scalp. Look at this image. Kimona hai? Chokhe keo ghushi mere chilo? Do you think that someone gave a punch on the left eye? And as it is black color around the eye, so I have given the term black eye to this condition. I hope you will go through your books and will match my word or term to this condition and find out it from your book. Okay, come to the point. If we want to know about the black eye, we have to know the third layer very nicely. That is the muscular aponeurotic layer. Yes, this one is the aponeurosis or the gallia aponeurotica gallia means the helmet as uh, this aponeurosis is helmet like it covered the calvaria so it is termed as the gallia aponeurotica and it is also called the muscular aponeurotic layer why the two bellies of occipitofrontalis muscle are attached to this gallia aponeurotica from the name of the muscle you can assume that the frontal belly of this muscle uh, will be situated over the frontal area or frontal bone and the occipital belly of this muscle will be situated over the occipital bone or occipital area isn't it okay from here uh, we can see the frontal belly and here this is the frontal belly here is the gallia aponeurotica and here is the occipital belly now uh, we will look the attachment of the occipital belly the occipital belly of the occipital frontalis muscle attaches with the highest nuchal line of the occipital bone. Here the green colored line in the picture is the highest nuchal line. And occipital belly is also attached with the epicranial aponeurosis. This epicranial aponeurosis is actually the gallia aponeurotica. It will be innervated by the facial nerve and its function is to move scalp on the skull. Another belly is the frontal belly. Its attachment is with the skin and superficial fascia of the eyebrow and the epicranial aponeurosis. It is also innervated by the facial nerve and its function is raise the eyebrows in expression of surprise. I am requesting you to keep the palm of one hand over the frontal bone and keep the palm of other hand over the occipital bone and then please show the expression of surprise. I am sure you are feeling the movement of something under your both palms. Yes, those are the frontal and occipital belly of the occipitofrontalis muscle. Now come here. Here you can see the layers of the scalp again. Skin, cutaneous layer or connective tissue layer, aponeurotic layer, loose areolar tissue layer and the pericranium. Okay. This is the sectional view and we have learned about the epicranial aponeurosis very nicely. Under this epicranial aponeurosis there is an area and that is termed as the loose areolar tissue layer or sub aponeurotic layer. In this layer no compartmentalization is present. For this reason accumulation of any content may spread very easily for a greater distance and up to the distal attachment of the occipital and frontal belly of the occipitofrontalis muscle. So if blood is accumulated here, it can go in front up to the skin and superficial fascia of the eyebrow and the eyelid. Okay. So while we are talking about the punching uh, on the left eye, that was wrong actually. Someone gave the punch over the head and blood was accumulated in the loose areolar tissue layer and as no compartmentalization is present there due to gravitational force it came down over the left eye because someone punched uh, over the left side of the head and the accumulated blood seems black so black eye occur in this condition 
আরও একটা ব্যাপার আছে দের ইজ অ্যানাদার ম্যাটার হেয়ার দিস আর দ্য লেয়ার্স অফ দ্য স্ক্যাল্প ওকে দিস ইজ দ্য বোন অ্যান্ড হেয়ার ইজ দ্য ইন্ট্রাক্রানিয়াল ভেনাস সাইনাস অ্যান্ড হেয়ার ইজ দ্য এক্সট্রাক্রানিয়াল ভেন দিস ভেন ইজ সিচুয়েটেড ইন দ্য লুজ এরিওলা টিস্যু লেয়ার অ্যান্ড দিস গ্রিন কালার্ড কানেক্টিং ভেন ইস টার্মড এজ দ্য এমিশারি ভেন হোয়াট ডাজ ইট ডু দিস ভেনস মেনটেন দ্য কমিউনিকেশন বিটুইন দ্য ইন্ট্রাক্রানিয়াল ভেনাস সাইনাস অ্যান্ড দ্য এক্সট্রাক্রানিয়াল ভেনস ওকে বাট ওয়ান ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং অকার হেয়ার ইনফেকশন ইন দিস স্পেস দ্যাট ইজ দ্য ইনফেকশন ইন দ্য লুজ অ্যারিওলা টিস্যু লেয়ার রেডিলি এন্টার্স দ্য ক্রানিয়াম থ্রু দিস ভেনস ভেরি ডেঞ্জারাস সো ইট ইজ অলসো টার্ম ইজ দ্য ডেঞ্জারাস লেয়ার অফ দ্য স্কাল আরও একটা ভেন আছে দের ইজ অ্যানাদার ভেন হেয়ার দিস ভেন ওকে লুক অ্যাট হেয়ার দিস ইজ দ্য বোন ওকে ইট ইজ দ্য আউটার টেবল কম্প্যাক্ট এরিয়া অ্যান্ড ইট ইজ দ্য ইনার কম্প্যাক্ট এরিয়া অর ইনার টেবল অ্যান্ড ইট ইজ দ্য স্পঞ্জি এরিয়া দ্যাট ইজ টার্মড ইজ দ্য মিডল ডিপ্লয়ি অ্যান্ড অ্যাজ দিস ভেন ড্রেইন ফ্রম দ্য মিডল ডিপ্লয়ি ইট ইজ টার্মড এজ দ্য ডিপ্লয়িক ভেন ওকে উই আর টকিং অ্যাবাউট দ্য লুজ অ্যারিওলা টিস্যু লেয়ার অ্যান্ড দ্য ব্ল্যাক আই অ্যান্ড দ্য ডেঞ্জারাস এরিয়া অল দিস টার্মস আর ভেরি পপুলার ফর দিস এরিয়া লুজ অ্যারিওলা টিস্যু এরিয়া বাট সব খারাপের মাঝে কিছু ভালো আছে সামথিং গুড ইজ প্রেজেন্ট অ্যামাং দ্য ওস্টস অ্যান্ড হোয়াট আর দোজ লেটস সি বাট বিফোর দ্যাট আই ওয়ান্ট টু টেল ইউ দ্যাট দিস ইজ দ্য ব্রেইন টিস্যু হেয়ার অ্যান্ড হেয়ার ওকে অ্যান্ড ইট ইজ দ্য করোনাল সেকশন ওকে অ্যান্ড অ্যাবাভ দ্য ব্রেইন টিস্যু অ্যান্ড দিস লাইন দিস লাইন ইজ দ্য ডুরা ম্যাটার ওকে ভেরি নাইস অ্যান্ড ইট ইজ দ্য কালেকশন অফ দ্য ব্লাড সো দিস কালেকশন ইজ এক্সট্রা ডুরাল কালেকশন অর এক্সট্রা ডুরাল হেমোরেস ফাইন অ্যান্ড হেয়ার দিস ওয়ান ইজ দ্য বোন দিস ইজ দ্য বোন অ্যান্ড অ্যাবাভ ইট দিস লাইন দিস ইজ দ্য গ্যালিয়া অ্যাপোনিউরোটিকা সো দিস হেমোরেস ইজ আন্ডার দ্য গ্যালিয়া অ্যাপোনিউরোটিকা অ্যান্ড টার্ম ডাজ দ্য সাব গ্যালিয়াল হেমোরেস ওকে ওকে লেটস কনসিডার অন দিস সাইড লুক অ্যাট হেয়ার হেয়ার বোন ইজ সিচুয়েটেড অ্যান্ড বিনিথ ইট হেমোরেস অকার্স ইফ দিস ব্লিডিং কন্টিনিউস দেন ইট হ্যাজ নো স্পেস টু গো অ্যাবাভ দেন হোয়াট উইল হ্যাপেন দিস উইল কম্প্রেস দ্য ব্রেন টিস্যু এজেন্ট ইট ইয়েস বাট ইন দিস কেস হেয়ার দিস ব্লিডিং ক্যান গো ইন ফ্রন্ট ব্যাক অ্যান্ড সাইড বাই সাইড ফর এ গ্রেটার ডিস্টেন্স ওয়াই বিকজ দ্য সাব অ্যাপোনিউরোটিক লেয়ার অর দ্য লুজ অ্যারিওলা টিস্যু লেয়ার উইদাউট কম্পার্টমেন্টালাইজেশন হোয়াট দিস ইফ লার্জার অ্যামাউন্ট অফ ব্লাড ইজ অ্যাকুমুলেটেড হেয়ার ইট উইল নট ক্রিয়েট এনি প্রেশার প্রিলিমিনারি ওভার দ্য ব্রেন টিস্যু ইজেন্ট ইট অ্যান্ড ফর লঙ্গার মোমেন্ট ইট ক্যান সেভ দ্য ব্রেন টিস্যু সো ইট ইজ টার্মড এজ দ্য সেফটি ভালভ হেমাটোমা দুইটা টার্মিনোলজি আছে এর মধ্যে তফাৎটা কি হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্সেস বিটুইন টু টার্মিনোলজিস হোয়াট আর দ্য টার্মিনোলজিস ওয়ান ইজ দ্য সেফল হেমাটোমা হোয়াট ইজ দিস ইট ইজ দ্য অ্যাকুমুলেশন অফ দ্য ব্লাড ইন বিটুইন দ্য পেরিক্রেনিয়াম অ্যান্ড ওয়ান সিঙ্গেল বোন হেয়ার দিস ওয়ান ইজ দ্য সেফল হেমাটোমা ডিউরিং ফার্স্ট সেফ ডেলিভারি ডিউরিং ট্রেডিং অফ দ্য ইমিশারি ভেন্স দিস টাইপ অফ হেমাটোমা মে অকার and another type of swelling is termed as the caput succedaneum what is this it is the swelling of the area of the head due to the venous congestion and this type of swelling uh, may disappear within 24 hours after delivery and i'm sure uh, you have seen this type of newborn baby jar matha ta bes phule jay lombate hoye jay tai na upurer dike তো এটা হচ্ছে ক্যাপোসাক্সিডেনিয়াম এটা চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে ঠিক হয়ে যাবে আচ্ছা স্কাল্পে যে এত রক্তরক্তি আর এত ব্যথা এগুলো কোথা থেকে আসে ফ্রম হোয়া আর সাচ এ ব্লিডিং অকার অ্যান্ড পেইন ইজ ফেল্ট ইন দ্য স্কাল্প ইয়েস স্কাল্প ইজ দ্য সাইট অফ ফ্রি অ্যানাস্টোমোসিস অফ দ্য আর্টারিস অ্যান্ড দের আর নিউমারাস নার্ভ ইনারভেশন অলসো প্রেজেন্ট ইন দ্য স্কাল্প ইন দিস পিকচার ওয়ান দ্য লেফট সাইড 
the nerves are stated and on the right side the arteries are stated but the nerves and arteries are situated on both sides but here for your better understanding in the right side only the arteries are shown and in the left side only the nerves are shown okay let's see the arteries first here this is the ear in front of the ear this is the anterior compartment and here the name of the arteries are supratrochlear this one this one is the supraorbital artery and here is the superficial temporal artery okay the supratrochlear and supraorbital artery are the branches of the ophthalmic artery and that is the branch of the internal carotid artery and the superficial temporal artery this one it is the branch of the external carotid artery so scalp is the site of the anastomosis between the internal and external carotid artery also and in the posterior quadrant this one is the posterior auricular artery and this one is the occipital artery now look at the nerves what are the names of the nerves here in the anterior compartment this nerve is the supratrochlear nerve this one is the supraorbital nerve like the arteries the third nerve that is the zygomatico temporal nerve that is not shown very clearly here the fourth one that is the temporal branch of the facial nerve is present here it is the motor nerve and fifth one it is the auricular temporal nerve it is sensory so among the five one is motor okay and others are sensory and this motor branch temporal branch of the facial nerve it will innervate the frontal villi of the occipital frontalis muscle and in case of posterior quadrant here this one it is the third occipital nerve this one it is the greater occipital nerve and this one it is the lesser occipital nerve and here this one is the posterior auricular nerve it is the motor nerve and fifth one it is the great auricular nerve it is the sensory nerve so among these five this posterior auricular nerve is motor and other four are sensory and this posterior auricular nerve will innervate the occipital belly of the occipital frontalis muscle scalpe ekta artery r pulse feel kora jay you can feel the pulsation of one artery over the scalp yes the superficial temporal artery pulsation can be felt against the zygomatic arch in front of the tragus of the ear scalp er vein khub guruttopurno the veins of the scalp are also important here the intravenous infusion is given in the superficial temporal vein and what are the other veins where this procedure can be done the posterior auricular vein supraorbital vein supratrochlear vein chalo to ekটু chokher dekha dekhi rakhi vein gulo kothay kothay ache let's see the locations of the veins yes uh, we will learn about the venous drainage of the scalp and the face later very clearly but uh, from this lecture just uh, see that this one is the supra trochlear vein and this one is the supra orbital vein okay and here is the superficial temporal vein okay here is the posterior auricular vein and this one is the occipital vein bhabishyate roki dekhar jonno tomader ekta magic shikhiye dei let's learn a magic trick for treating patient in future but before that you have to remember the lymphatic drainage very easy from the anterior quadrant the lymphatics drain into the superficial parotid lymph nodes and from the posterior quadrant the lymphatics drain into the posterior auricular or post auricular and occipital lymph nodes so if you feel that the pre auricular or this superficial parotid group of lymph nodes are enlarged so you will find the anterior quadrant area for any pathology and if you feel that the post auricular or occipital group of lymph nodes are enlarged then you will find the posterior quadrant of the scalp for any pathology or any infection je kotha gulo bola holo na kintu nijei pore felte hobe 
the untold lines that should be read by yourself what is a scalp extension of the scalp structures present in each layer of the scalp define emissary vein define diploic veins amar kotha ti furalo not a gas ti muralo it is the end of the story of the scalp tobe golper alpo kichu baki ache but some portion of the story is remaining prothome ekta muscle er kotha boli firstly let's talk about a muscle yes the temporalis muscle its origin point is inter rim of the temporal fossa of the skull okay and the inferior temporal line and it will be covered by the temporal fascia and insertion point is the coronoid process of the mandible it is one of the muscles of mastication and from the name of the muscle uh, you can assume that we are reading about the temporal area and the infratemporal area acha ekta desher onek guruttopurno byaktira jemon surakshit anchole thake temni ei infratemporal area teo onek important structure surakshito rakha hoy as important personalities of a country live in a restricted zone like that the important structures are remain restricted in the infratemporal zone let's see it is the infratemporal fossa here the zygomatic arch is cut to see the infratemporal fossa very clearly it is bounded above by the lower portion of the greater wing of the sphenoid or infratemporal surface of the greater wing of the sphenoid its medial plate or medial wall is formed by the lateral pterygoid plate this one of the sphenoid bone and pyramidal process of the palatine bone its anterior wall is formed by posterior surface of the body of the maxilla and posterior wall is formed by the tympanic plate and the styloid process of the temporal bone and inferior wall or floor the fossa is open inferiorly and it is the infra temporal fossa we can visualize the fossa from this picture very nicely i hope and in the previous picture this zygomatic arch was cut here also the zygomatic arch is cut and these are the muscles of the infratemporal fossa these are the contents of the infratemporal fossa and we can see that there are some nerves uh, one ganglion the arteries isn't it and there are also some tendons some muscles present here ki kore rakhbo mone how do we remember it we can remember this mnemonic maximum man can stop reading medial and lateral pterygoid muscle max theke maxillary artery and branches man theke mandibular nerve and its branches c for corda tympani nerve s for sphenomandibular ligament t for tendon of insertion of temporalis muscle o for otic ganglion p for pterygoid venous plexus and maxillary vein and the medial and lateral pterygoid muscle arekta fossar kotha boli let's talk about another fossa this one it is termed as the pterygopalatine fossa let's see in another color here this one is the pterygopalatine fossa and i hope you will go through the books to read the boundaries of this fossa and here i only show you the contents okay what are the contents the maxillary nerve and its branches and the pterygopalatine ganglion and also the third part of the maxillary artery ebar shotti shotti amar kotha ti puralo ar not a gas ti muralo now it is truly the end of the story thank you very much